Huko Mheshimiwa Kassim Majaliwa aagiza Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuweka mfumo wa kutatua changamoto ya madai ya vyombo vya habari. Na katika michezo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar yaahidi kuendeleza michezo jumuishi kwa watu wenye ulemavu ili kuwawezesha kushiriki michuano mbalimbali pasipo utenganishi miongoni mwao. Naam. Habari za asubuhi mtazamaji wetu na karibu katika taarifa ya habari ya asubuhi njema kutoka hapa channel yetu kilichobora kabisa. Mimi ni Margaret Tala nitakuletea habari za kitaifa, michezo na burudani. Tunaanza na habari za kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa, ameiagiza Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ifanye uratibu wa madai ya vyombo vya habari samama na kuweka mfumo endelevu wa kutatua changamoto hiyo pamoja na changamoto nyingine za wanahabari. Ametoa maelekezo hayo jana wakati akifungua mkutano mkuu wa saba wa mwaka wa jukwala wa Harili Tanzania TEF katika uwanja wa Iruru mkoani Lindi. Mkutano uliohudhuriwa na naibu waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari mhandisi Kundo Matthew ambaye maelekezo hayo yanayohusu wizara yake. Fanyeni uratibu wa madai ya vyombo vya habari. Yamezungumzwa hapa. Na umejibu hapa. Sasa ni jukumu la kuona tasnia ambayo wewe unailea haipaswi kuwa inalamika wakati wote. Waliwasilisha madeni ya awali tuliyasimamia. Ofisi ya waziri mkuu ilichambua madeni yote na wizara zote tukaziandikia barua kali kabisa na malipo yalianza kulipwa lakini yako ziko wizara sugu ikiwemo na ile aliyotaja mwisho mwekiti kwa waziri chukua hilo tena waziri mwenzako kutana makatibu wa kuu mjadili wa kurugenzi fanya mapitio madai yote yapi yanalipika kwa nini mingi hayalipiki ili wanahabari wapate kulipwa malipo yao Lakini tu msishie kudai madai yaliyopo wekeni utaratibu wa kudumu ambao ni endelevu wa kutatua changamoto hiyo ya kudai dai. Kama mmeweka kwenye budget kwa ajili ya mawasiliano. Na ni jambo muhimu. Wizara haiwezi kufanya kazi ikiwa kimya. Lazima watanzania wajue mnafanya nini. Hiyo ni nani unagusa waandishi wa habari. Kwa tenga budget ya kutosha kwenye eneo hili. Na tuache tabia kwa kopa kopa wana habari ili nao wafanye kazi yao kwa uhakika wapate malipo yao wafanye kazi hiyo kila siku inavyoendelea. ametumia fursa hiyo kuwataka wanahabari wahakikishe wananchi wanapata habari zilizo sahihi na zinazohamasisha maendeleo lakini pia akiwasisitiza wanahabari wote wafanye kazi kwa kufuata sheria za nchi na watambue mazingira ya kazi na kuweka tahadhari zote. Kwenu wanahabari Fanye ni kazi. Fanye ni kazi. Kwa uadilifu kabisa. Kulingana maadili ya kazi ya tasnia yenu. Kwa sababu kila tasnia ina maadili yake. Lakini pia mzingatie sheria ya nchi. Swala uzalendo liwekeni mstari wa mbele. Swala utaifa nalo pia ni muhimu. Na mtambue mazingira ya kazi katika kuweka tahadhari tahadhari zote. Wana habari tena hakikisheni wananchi wanapata habari zilizo sahihi na zinazohamasisha maendeleo tunawahitaji sana na hasa katika kutangaza fursa zilizopo kwenye maeneo yetu fanyeni hivyo na kwa bahati mzuri umetawanyika kwenye mikoa yote tunatarajia kuona mashindano ya kila mmoja akitangaza fursa zake kwa wananchi kama nitoe rai kwamba msiwabuhudhi wala kuwashambulia wanahabari wakiwa wanatekeleza majukumu yao. Kuwashambulia waandishi wa habari ni uhalifu kama uhalifu mwingine. Na kwa hiyo ukikamatwa juu yako. Serikali hii ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa uhuru wa waandishi wa habari kufanya kazi yao kwa kuzingatia yale yanayosema na wala utakiwa kubuhudhiwa. Wadau wa elimu wa chuo kikuu cha Simon Fraser kutoka nchini Canada wamesaini makubaliano ya ushirikiano wa kutoa mafunzo 
na kufanya tafiti na bunifu kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na sayansi zake na vyuo vikuu vitano vya hapa nchini Tanzania lengo likuwa ni kuboresha masuala ya kilimo ambayo yamekuwa ya kiathiri ufanisi kwenye uzalishaji mwana habari wetu Jamila Omar kutoka Arusha anaundana taarifa hii vyuo ambavyo vimeingia makubaliano ya ushirikiano wa kutoa mafunzo na kufanya utafiti na ubunifu ni chuo kikuu cha ardhi Dar es Salaam sokoine Morogoro chuo kikuu cha Dar es Salaam taasisi ya Nelson Mandela Arusha na chuo kikuu cha Aga Kani kilichopo jijini Dar es Salaam waziri wa elimu sayansi na teknolojia profesa Adolf Mkenda ameshuhudia makubaliano hayo yaliyofanyika katika viwanja vya chuo kikuu cha Aga Kani Arusha na kusema kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wadau hao wa elimu ili kuleta manufaa zaidi kwa watoto wa Tanzania. Tunahitaji kushirikiana. Kwa hiyo makubaliano kama haya ni muhimu sana katika kusogeza maendeleo ya sayansi na uelewa mbele. Hii hi ardhi hapa wana ndoto ya kuja kujenga chuo kikuu wameanza kwa kuanzisha huu taratibu wa kufanya research hapa kitu ambacho ni kikubwa tunakiunga mkono na nimewaahidi kwamba serikali serikali yetu chini ya uongozi wa rais wetu mheshimiwa dr Samia Suluh Hassan tutawapa support yote wanayohitaji ili hatimaye tuone ndoto ya kuwa na chuo kikuu hapa Aa, kama nilivyosema awali tuna mipango mingi na tutafanya miradi pamoja na kusonga mbele tumesaini makubaliano leo na taasisi nyingi ikiwemo Nelson Mandela na pia tunafikiria kuhusu sayansi na teknolojia ambayo kwa sasa ndio inatatua changamoto kubwa katika jamii. Kwa upande wake Profesa Maulilio Kipanyula ambaye ni makamu mkuu wa taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela amesema ushirikiano huo unatarajiwa kuleta tija kwa kuwa watabadilishana uzoefu na wenzetu wako vizuri katika hilo eneo na tunaamini kwamba kwa kufanya hivyo tutaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kwenye eneo hili la, la mabadiliko ya tabia nchi na mazingira nimejitolea kutafuta suluhisho la ndani kwa idadi ya watu ili kuimalisha usalama wa chakula na kuhakikisha kuwa watu ni raia wa kigeni wa Tanzania na jumuiya Afrika Mashariki kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi Jamila Omar Channel 10 Arusha. Na mtazamaji tunaendelea kusalia huko kwa kaskazini mwa Tanzania. Serikali imesema tayari imeshalipa hisa kiasi cha dola milioni 207 kati ya dola milioni uh, 308 kwenye mradi wa bomba la mafuta la ghafi la Afrika Mashariki kutoka Hoima nchini Uganda mpaka Tanga Tanzania huku ikitoa ajira kwa Watanzania 1428 ikiwa ni sawa na asilimia tisini na nane ya wafanyakazi wote katika mradi huo taarifa zaidi na roho ya kipingu kutoka Tanga Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati Athman Mbutuka anatoa kauli hiyo wakati wa ziara ya kamati ya bunge ya nishati mara baada ya kutembelea eneo la Chongoleani jijini Tanga kukagua hatua zinazoendelea kwenye mradi wa bomba la mafuta ghafi Serikali imetoa kupitia ECOP imeripa fidia takriban shilingi milioni 35 hadi tunavyozungumzia sasa hivi kwa kwa ujumla katika maeneo mbalimbali ambayo sisi kama Tanzania tulikuwa na jukumu la kufanya kama serikali tumeendeleza uh, majukumu yetu na tumeendelea kutekeleza ipasavyo. Awali mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya Nishat David Matayo akaeleza namna kamati hiyo ilivyoridhishwa na maendeleo ya mradi huo. Pia tumekuta kuna mashine ziko pale zinatengeneza njia, zinatengeneza gati ambapo e, ndipo mahali ambapo meli zitakuwa zinatua ili kuchukua 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 mafuta haya. Tumefurahishwa sana na kwa kweli mradi huu tunafahamu tunafahamu kabisa kwamba huko duniani na hata baadhi ya watu wanatoka East Africa wanakwenda huko kusema mradi huu ni mbaya kimazingira. Ki Sisi wa bunge wa bunge la jamhuri tunasema huu mradi ni muhimu sana kwetu sisi Tanzania na uendelee na hauna madhara yoyote katika siyo mazingira siyo vitu gani hauna madhara and we are about to complete the site preparation next month and we will move forward early January on what we call the civil works foundation uh, of the buildings and the, and, and the tank 
hapa ni katika kituo cha Chongoleani mahali ambapo itakuwa ni kitovu cha mradi wa bomba la mafuta ambao mpaka sasa mradi huu una jumla vituo tisa kutoka kule nchini Uganda ambapo kwa Tanzania una jumla vituo saba kikiwemo cha Muleba, Kahama, Singida, Kiteto, Handeni, Chongoleani na Nzega kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10 Naibu kazi mkuu wa Zanzibar Sheikh Oth Othman amechum amewataka waumini wa dini ya Kiislamu nchini ambao wametia nia ya kwenda katika ibada ya hija ya utekelezaji wa nguzo ya tano ya dini ya Kiislamu kuanza utaratibu wa safari hizo mapema kutokana na mabadiliko ya taratibu za hija zinazotangazwa na mamlaka ya hija nchini Saudi Arabia. Hamis Suleiman anaungana na taarifa hii. Tano za Waislamu ambayo Muislamu ametakiwa kutimiza wajibu huu wa ibada ya hija kama ilivyokuja kwa mwenye uwezo akizungumza na andisho wa habari jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa taasisi ya usafirishaji mahujaji Ajwa Travelers amesema kutoka mabadiliko hayo mahujaji watakaochelewa kukamilisha taratibu zote miezi miwili kabla ya safari hawatakubaliwa kwenda hija utaratibu mzuri wa kuweza kuwasaidia mahujaji ambao watakuwa na nia ya kwenda kufanya ibada hii ili isije ikaonekana kwamba labda kutakuwa na uzito kutokana na gharama na mambo mengine kama hayo kutakuwa kuna tasihilat au upeseshaji baadhi ya mambo na hayo baadaye yataelezwa na wenzangu ili kuonesha kwamba mbali ya kwamba sisi tunataka kutoa huduma hizi lakini pia tunataka tufanye jambo ambalo Mwenyezi Mungu inshallah ataridhia na litakuwa ni sehemu katika mizani ya hasanati zetu Sheikh Hassan Hamis Nasib katibu wa taasisi hiyo amesema ibada hiyo kwa muumini wa dini ya Kiislamu kwa wenye uwezo ni lazima lakini pia inapaswa kufanywa na muumini akiwa na nguvu na asisubiri mpaka awe mzee kwa wale wote ambao wamekusudia e, kwenda kufanya ibada hija e, wafanye malipo kwa haraka wasicherewe kwa sababu ili nafikiri Sheikh wetu kalizungumza kwa sababu sheria za Wizara tul Haji yani Wizara ya Hija nchini Saudi Arabia kila mwaka zinakuwa zinatoa kanuni na sheria mpya kila mwaka tukimaliza hija hija inofuatia kuna toka kanuni taratibu nyingine sasa miongoni mwa kanuni wanazokuwa nazitoa mapema kabla ya harakati za hija huwa wanahimiza sana vikundi kuhakikisha kwamba vinatimiza idadi mapema lakini pia vinafanya harakati za kulipa Malipo yanatakiwa yafanywe mapema kule nchini Saudi Arabia. Kwa Khamis Suleiman Channel 10 Dar es Salaam. Na mtazamaji sasa tuelekee kule kanda ya ziwa. Chuo kikuu cha Mwalimu Julius Nyerere cha Kilimo na Teknolojia kimeingia kandarasi ya ujenzi wa majengo ya kufundishia jengo la utawala pamoja na mabweni yatakayobeba wanafunzi takriban 400 ambapo mradi mzima utagharimu shilingi bilioni 45. Musa Makali anaarifu zaidi kutoka kule Mara. Ujenzi huu wa majengo ya chuo kikuu cha Mwalimu Julius Nyerere Kilimo na Teknolojia ni mwendelezo wa uboreshaji wa miundombinu katika chuo hiki huku ujenzi huo rasmi wa majengo haya mapya ukitarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka huu. Chuo kikuu cha Mwalimu Julius Nyerere kinaingia kandarasi na kampuni ya Shadong High Speed Dijan na China Jianshi International Economic na Technical Corporation. Tumepata fedha hizi kwa ajili ya kujenga miundombinu katika kampasi kuu iliyoko hapa Butiama na pia katika kampasi ya Tabora. Tulipewa jumla ya dola za Kimarekani milioni 44 na milioni 500. Na katika kutekeleza mradi huu tumegawa kazi katika makundi makubwa manne. Na iliamuliwa kila mkandarasi afanye kazi yake tofauti ili kuhakikisha kuwa ujenzi huu unaisha ndani ya miezi kumi na nane kuanzia siku mradi utakapo sainiwa. Wakizungumza waliopenda dhamana ya kusimamia ujenzi wa majengo haya wanahidi kutokuwepo na uchoreshaji wa mradi badala yake nguvu kubwa itaelekezwa kuhakikisha mradi huu unakamilika na kutimiza lengo la serikali. Hii itaanza tarehe 27 mwezi huu na jumla ya mkataba ambao tumesaini ni bilioni 45.9 
tutajitahidi kusimamia kadiri ya majukumu yetu ambayo tumepewa kwenye ladidu za rejea na kuhakikisha kwamba kazi inaisha kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Katika jukumu la kupata makandarasi tume kazi ilifanyika kwa umakini kwa hiyo tunaamini makandarasi sahihi yanapatikana na tuna imani kubwa kwamba kazi itaenda kwa wakati kwa sababu ni tayari tuko tuko nyuma ya muda. Kutoka hapa wila ni butia mamkoa ni mara na ito Musa Makali, Channel 10. Wananchi wilaini uyui mkoa ni Tabora wameshukuru serikali kwa kuwapatia gari la dharula la kubebea wagonjwa ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya rais Dr. Samia Suluhassan alipotoa uh, mara alipofanya ziara mkoa ni Tabora alipopokea changamoto ya ukosefu wa gari la wagonjwa katika kituo cha afya Igalula licha serikali kuweka miundo mbinu ya vifaa vya kisasa kwenye kituo hicho cha afya tumsikilize mwanahabari wetu Pendo Salu Ukosefu wa gari la wagonjwa wa dharula katika kituo cha afya cha Igalula ni miongoni mwa kero kubwa iliyokuwa ikiwakabili wananchi wa kata Igalula na maeneo jirani kutokana na jiografia ya wilaya hiyo hali ambayo ilisababisha hata baadhi ya wagonjwa kupoteza maisha kabla ya kufikishwa kwenye kituo cha afya wakaamua kufikisha kileo chao kwa rais Dr. Samia Sulu Hassan alipokuwa ziarani kwa Tabora ambapo aliahidi kuwapatia gari la wagonjwa katika kituo hicho Mama Samia hana mbambamba gari la wagonjwa ili hapa sisi tulikuwa mwaka 2006 kule mnakumbuka tulikuwa tunawahi gari hapa tunakimbilia basi Unaumwa na mtoto wako mgongoni unakimbilia basi unakwenda kutibiwa lakini sasa hivi mambo acha niheshimu sana Sima kwenyeja watoto wengi na kina mama wanafanyia operation sasa cha msingi na choma gari vile vile ya kituo cha afya tupate mimi na sana namshukuru sana sana yule mama kwa tukipata mgonjwa mara nyingi tunatumia magari ya watu binafsi na yenye gharama kubwa lakini unakuta watu wengine mgonjwa yuko hoi yuko maututi lakini anatumia usafiri wa pikipiki kwa wakati mwingine wasiokuwa na pesa hata baskeri pia kufikisha mgonjwa wa sehemu hii akikabidhi gari hilo kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Igalula Venant Daudi diwani wakata Igalula Hussein Simba amebainisha kazi kubwa inayofanywa na serikali inayoongozwa na rais Dr. Samia Sulu Hassan katika kuboresha sekta ya afya huku akisisitiza gari hilo litumike kwa lengo la kusudiwa ili kuondolea adha wananchi gari hii leo tutakakwenda kufaidika ni wa, watu wote wa Igarula na imekuja hii moja kwa moja kutoka kwa mheshimiwa rais kwa appointment ya Igarula mke <laughs> wetu bwana mdogo huyu anatupigania sana mama katupa gari na katuongezea milioni ya kwa ajili ya vifaa kutoka leo huyu mko ni Tabora Pendo Salu Chama Luteni Maji sasa tuelekee kule kusini mwa Tanzania Mkuu wa mkoa wa Ruvuma Kanali Laban Thomas amewatoa hofu watumiaji wa barabara ya Tunduru Masasi kuwa serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania Town Roads imefanikiwa kulirejesha daraja la Muhuwesi wilaya ni Tunduru ambalo lilitenganishwa na mafuriko ya mvua za mwaka jana na kuwafanya watumiaji wa magari kupita upande mmoja ili kutohatarisha maisha yao litanyoni ana report akizungumza na wananchi wa kijiji cha Muwesi halmashauri ya wilaya Tunduru mkuu wa mkoa Kanali Thomas amesema shilingi bilioni 1.55 zimetumika kurejesha daraja hilo ambapo handisi wa Tanrods kutoka mikoa Tanzania bara wameshirikiana na Mtwavila Traders and Construction Limited kuhakikisha wanarirejesha ili liweze kutumika pande zote mbili huku akapiga marufuku shughuli za uchimbaji wa mchanga na madini kwenye eneo hilo. Ili daraja limetumia bilioni 1.55. Ambazo sio kama limejengwa daraja jipya. Ile tu hatua ya kulisukuma ili daraja kurudi sehemu yake. Wajibu wetu kama wananchi ni kutunza miundo mbinu ya haya madaraja pamoja na barabara zetu tunatunzaji huu ni mto na sheria ya mito inasema hakuna shughuli zozote za kibinadamu zinazoruhusiwa kufanyika ndani ya mita 60 kutoka kwenye mto hili jambo mlilionyesha hapa ndugu zangu wataalamu ndugu zetu wa, wa kadarasi manake mmeonyesha uzalendo wa hali ya juu sana. Na sisi tunaamini kwamba jambo hili halitaishia hapa. Tayari hapa mmeshaweka alama 
na mmeandikwa kwenye kitabu cha dhahabu hata hivyo meneja wa Tarot si mkoa Ruvuma mhandisi Mlima Ngaila amesema shughuli zobaki zitafanywa na mkandarasi hivyo mwataka wa Tanzania kuamini wa kandarasi wazawa ambao wamefanya kazi kubwa ya uregishaji wa daraja. Nyinyi ndio umetuajiri serikali na chama tawala na mmeona kilichofanyika tumetumia wataalamu wetu wa ndani kama mmeona na kwa kweli mimi binafsi na mshukuru sana mkandarasi Matevira na kwa sababu ni mzawa tutaendelea kumjengea uwezo sisi wapitaji wa miguu hata wenye magari kwa kanda ya kusini tutakuwa tunatembea vizuri bila mashaka bila hofu kutoka Ruvuma Ditanyoni Channel 10 Mkuu wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakar Kunenge ameziagiza mamlaka za uhamiaji mkoani humo kudhibiti vitendo vyenye viashiria vya biashara haramu ya kusafirisha binadamu hususan watoto kutoka nchi za jirani na makambi ya wakimbizi kuja kutumikishwa katika shughuli zisizo rasmi mkoani humo Margaret Malisa ana taarifa zaidi Mkuu huyo wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakar Kunenge ametoa maagizo hayo akiwa wilayani Kisarawe wakati wa ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo pamoja na kusikiliza kero za wananchi ambapo mwananchi mmoja alilalamikia idara ya uhamiaji kuzuia taarifa za uraia kwa baadhi ya vijana wanaojiandikisha kwa ajili ya kutaka vitambulisho vya utaifa. Niseme kwenye hili la uraia. Kwenye swala la kutumikisha watoto wadogo kinyume cha sheria, chukueni hatua bila kumuonea mtu aibu. Usimuonee mtu lakini kama mtu anafanya makosa achukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria za nchi. Sheria ispindishwe, chukueni hatua. Wewe naomba hilo jambo kwa upande wa vitambulisho vya Anida muangalie ndisi gani watoto wetu waweze kuvipata bila mashai, bila mashariki magumu wengine sijajirizisha uraia wao hilo limebaki ni changamoto na wengine wamekuja na vitambulisho vya mpiga kura ambavyo wamevipata kinyume cha utaratibu kwa hiyo mimi bado nafanya kazi wale ambao nimeona ni stainifu nimewarudisha wale wanao stahili nimewapitisha waende wakapate namba za nida na wamefanyiwa hiyo kazi kwa utaratibu unaotakiwa na ambao nimebaki nao ni wale ambao sijajirizisha kwa hiyo aelewe kabisa ni kosa kuleta watoto wa watu mzazi ndiye anayetakiwa simamie uraia wa mtoto katika hatua nyingine alhaji kunenge amewataka wananchi wanaopakana na maeneo ya jeshi la wananchi Tanzania kuheshimu mipaka ya jeshi kwa kufuata hatua za kisheria panapotokea migogoro ya mipaka kati yao na jeshi acheni kuingia kwenye maeneo ya jeshi nchi inaendeshwa kwa utawala wa sheria ndio sababu palipo na kesi hata jeshi limeenda kushiriki na kusikiliza maamuzi ya nini ya mahakama lakini msiingie huko pateni utaratibu mpate haki yenu kwa mujibu wa sheria katika ziara hiyo mkuu huyo wa mkoa wa Pwani ametembelea na kukagua miradi mbalimbali ukiwemo mradi wa ujenzi wa chuo cha ufundi stadi Veta, ujenzi wa shule mpya ya sekondari ya Kitanga pamoja na ujenzi wa jengo la utawala la almashauri ya wilaya ya Kisarawe. Margaret Malisa Channel 10 Pwani. Na viongozi wa serikali za vijiji vinavyoandaliwa mpango wa matumizi wa ardhi wametakiwa kusimamia utekelezaji wa sheria ya mazingira ya mwaka 2004 ya kutoruhusu shughuli zozote za kibinadamu kufanyika ndani ya eneo la mita 60 kutoka katika, katika hifadhi ya mito na vyanzo vya maji taarifa zaidi na amani bado kwa mujibu wa kifungu cha 54 cha sheria ya mazingira ya mwaka 2004 ni kosa kufanya shughuli za kibinadamu ndani ya eneo la mita 60 kutoka vyanzo vya maji ikiwamo mito Hali ni tofauti kwa vijiji 12 vinavyoandaliwa mpango wa matumizi ya ardhi na tume ya taifa ya mipango ya matumizi ya ardhi NLUPC katika halmashauri ya wilaya ya Buchosa mkoani Mwanza ambapo wananchi na viongozi wa serikali za vijiji wanainisha kuwa ni miongoni mwa changamoto zinazoathiri uendelevu wa vyanzo hivi vya maji. Leo hii nimeshaelimishwa kwamba inatakiwa niache hatua kuhusu ulimaji wa kwenye mito. Maana kumbe ulimaji wa kwenye mito una madhara na tunapata hasara kutoka kwenye maji na tunapata kumbe kule kule kunapatikanaji wa sumu. Hapo nimeshaelimishwa 
nimeshijifunza sita dima tena kwenye upande wa maji kwenye mito na unapolima karibu na chanzo cha maji mashamba yetu tunatumia madawa fano ya sumu sasa mvua inaponyesha zile sumu tunazotumia mashambani zinaingia hadi kwenye visima vya maji au kwenye vyanzo vya maji lakini madhara yake ni sisi tunaojiua sisi wenyewe baada ya kuelimishwa na wataalamu kutoka NLUPC wananchi na viongozi hao wameeleza utayari wao katika kuelimishwa wananchi wenzao juu ya uhifadhi wa mazingira na kwamba watasimamia sheria hiyo. Kwa tukifika kabisa ndani ya mto kabisa yaani unaweka katuta kadogo alafu unaanza kulima. Na kumbe tumekuta kwamba kumbe inakuwa na madhara. Sasa tutaenda kusimamia kwa vile tumepewa elimu ili tuwaelimishe na wananchi wenzangu kwamba sasa elimu inaanza hivi na hivi. Kwa upande wao wataalamu kutoka NLUPC wamesema uandaaji wa mpango wa matumizi ya ardhi katika kijiji hicho umelenga kutatua changamoto za ardhi pamoja na kuzuia migogoro miongoni mwa watumiaji. Tume baada ya ku, ya ku, ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kupendekeza ma, mapendekezo tuliyoyafanya kuna sheria ambazo tume tumeziandaa ambazo zitasaidia sasa kulinda nini? Kulinda hivi vyanzo vya maji. Kwa hiyo sheria moja ambayo tumeweka kwamba mtu hata ruhusiwa ku, ku, kuchungia karibu ya vyanzo hivi vya maji na endapo atakutwa kuna faini ambayo atatozwa pale. Na, pia, na pamoja na kulipia nini kulipia ule uharibifu ambao utakao umejitokeza pale amani mbando channel 10 mtazamaji na sasa ni habari za michezo na burudani na moja kwa moja tuelekee kule visiwani Zanzibar serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuipa kipaumbele sekta ya michezo hasa michezo jumuishi ili kutoa fursa kwa watu wenye ulimavu na wasio na ulimavu kujumuika pamoja katika kujifunza na kushiriki katika michezo mbalimbali pasipo na utenganishi miongoni mwao tupate taarifa zaidi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameyasima hayo katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar mheshimiwa Hamedi Suleman Abdalla wakati akifungua warsha ya kimataifa kuhusu skuli na michezo jumuishi katika ukumbi wa hoteli Vede mtoni jijini Zanzibar lakini kwa mnasaba huo kwenye bajeti inayokuja tutaweka kipaumbele maalum kwa ajili ya watu wengi. Na niwahakikishie kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba vijana wetu hawa wanapata mazingira mazuri. Katika miundo mbinu yote ambayo tunaifanya tunaweka kipaumbele cha kwanza kwa watu wenye ulemavu. Naye Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Mheshimiwa Tabia Mauli Limwita amesema Wizara ya Habari itaendelea kutoa mashirikiano katika kuhakikisha kuwa michezo jumuishi inapewa kipaumbele hapa nchini ili kutoa nafasi kwa watu wenye ulemavu wa akili kushiriki katika michezo ndani na nje ya nchi. Ndugu zetu hao wanafanya kazi nzuri na kwa kweli wanahitaji kupongezwa. Lakini kuna kwa kuna changamoto ya uwezeshaji. Niombe kupitia kikao hichi basi tuweze kwa budget inayokuja ya mwaka 2425 tuweze kusaidiwa kuongeza fungu katika kitengo hichi cha michezo ili wazetu watu wenye ulemavu pia na wao wapate fursa angalau pale zinapotokea safari za mashindano ya nje nchi kwa upande wake rais wa michezo ya olimpiki Afrika Charles Nyambe amesema kushiriki katika michezo ya olimpiki kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wakiwemo wenye ulemavu wa akili kumewasaidia wanafunzi hao kukua kiakili na kimaarifa jambo ambalo linatoa matokeo chanya katika mashindano wanayoshiriki We salute you and now I'm speaking to the delegates We salute you for your resilience and continued effort at building our movement during the and, and after the global pandemic specifically with the unified sports work mimi ni juma abdurahmani na hii ni channel 10 na mtazamaji uh, taarifa ya abdu, ya juma abdurahmani na tukamilishia sehemu yetu ya kwanza ya taarifa habari ya asubuhi ya leo tupate mafunziko mafupi tukirejea tutakuletea sehemu yetu ya pili ambapo tutakusomea vichwa vya habari katika magazeti tuliyo nayo studio asubuhi ya leo